Puszta Jóli Vér vagyok, 35 éves, LMBTQ aktivista, influencer, youtuber, blogger, nevezzük bárhogy is. 21 éves voltam, amikor coming out -oltam. Mondhatnám azt, hogy nem egyszerű egyetlen egy melegnek sem coming out -olni, akkor az enyém az viszont négyzetre lehet vonni. Ugyanis én esküvő előtt kettő hónappal mondtam meg a menyasszonyomnak, hogy azt hiszem én másik csapatban játszom. Nem volt egyszerű, viszont életem legszebb és leg fontosabb döntését hoztam meg, ami teljes mértékben megváltoztatta az életemet. 2018 számomra egy nagyon-nagyon fontos év volt, ekkor lettem az év lifestyle blogger és Mr. Gay Hungary, azaz LMBTQ nagykövet, illetve aktivista. LMBTQ témában csinálok videókat, aminek a legfontosabb része az az, hogy edukáljam az LMBTQ közösséget is, illetve a társadalmat is. A legfontosabb számomra az, hogy hassak az emberekre. Sokan azt gondolják, hogy influencernek és LMBTQ nagykövetnek lenni mennyire menő dolog és fancy. Tulajdonképpen ez így van, de természetesen mindennek van árnyoldala is. Magyarországon ma a gyűlöletbűncselekmények száma elképesztően magas. Itt beszélek a, a cyberbullyingról, a verbális, akár a fizikai bántalmazásokról. Nekem két személyes történetem van ezzel kapcsolatban. Hárman voltak, és nagyon csúnyán elkezdtek beszélni rólam az utcán. Csak azért, mert én egy színes, egy picikét kihívóbb kabátot hordtam. Az elején nem foglalkoztam velük, viszont volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy vissza kell, hogy forduljak, és muszáj, hogy beszéljek velük. Megfordultam, és megkérdeztem, hogy mi a baj. Miért zavarja őket, hogy én melekként, mert az vagyok, én egy ilyen kabátot hordok. Nyilván ez volt életem legelősebb kommentje is, amikor azt mondták, hogy, hogy előbb vágták volna el édesanyám torkát, mint hogy megszülessek. Ez egy nagyon-nagyon gusztustalan dolog, és én azt gondolom, hogy ilyet, ilyet nem illik mondani senkinek, akkor sem, hogyha valakivel nem tudok azonosulni. Az emberek beskatujázzák a kisebbségeket. Mindig azt gondolják, hogy az a kép, amit mondjuk a média mutat róluk, amit nap mint nap találkoznak, akár fél információkból leszűrnek konzekvenciát, akkor azt ráhúzzák arra, arra a kisebbségre. Arc nélkül és név nélkül kommentálni, gyűlölködni, sokkal egyszerűbb. Viszont, hogyha két ember egymással szemben áll, és úgy beszélik meg a dolgokat, sokkal egyszerűbb feloldani ezeket a sztereotípiákat, amiket mondjuk az LMBTQ közösség felé alkalmaznak. Ha egy középiskolás LMBTQ tagot gyűlöletbűncselekmény ér, és ezt jelenti a tanárnak, akkor a tanároknak a 65%-a azt mondja, hogy ezzel ne foglalkozzon. És ez szerintem nagyon-nagyon nincsen jól. Azt gondolják, hogy ez normális, hogy ilyet megengedhet magának bárki. A másikkal szemben pedig ez nem így van. Hogyha a felnőtteket vesszük, ez nagyon érdekes szám, 10-15 kal jobban teljesítenek azok az LMBT tagok, akik saját maguk lehetnek a saját munkahelyükön. Hogyha bármilyen gyűlöletbűncselekmény ér minket, vagy pedig támadás, nagyon fontos, hogy, hogy próbáljuk meg megérteni a másikat, és legyünk nyitottak. Ez egy fura dolog, hogy nekünk kéne nyitottnak lenni, miközben nekünk kéne minket elfogadni. Minden, minden abból ered, hogy, hogy valakinek valamilyen frusztráltsága van, és ez az, amit föl kell oldani. Ez csak is kizárólag normális kommunikációval működik, ha én visszagyűlölök, és hogyha én, én eltaszítom magamtól az embert, vagy ugyanazt adom neki vissza, az nem vezet sehova. Kultúrált kommunikációval én azt gondolom, hogy mindent meg lehet oldani. Akkor, hogyha egy építő jellegű kritikát kapok, amibe tudom, hogy a másik fél kellőképpen intelligens ahhoz, hogy meggyőzhető legyen, akkor muszáj beleállni, hiszen pontosan ezek azok az apró dolgok, amiken tudsz változtatni embereknek a hozzáállásán, és hogyha ezen már tudtál változtatni, akkor már ők is másképpen fognak rá tekinteni. pályafutásom talán a legérdekesebb és legviccesebb része az az volt, hogy egy erdélyi skinhead írt nekem egy levelet, amit az elején nem tudtam hova tenni. Közölte, hogy a, a többi skinhead haverja hívta föl rám a figyelmet, hogy egyel több ember, akit lehet utálni, úgymond a díszbuzi, és, és megnézte a videóimat, és azt mondta, hogy ő, ő nem is tudna engem annyira utálni, és hogy talán egy kicsikével közelebb került ő az LMBTQ közösséghez. Ez egy nagyon-nagyon szép lépés, és én igazából láttam e mögött azt, hogy, azt, hogy az emberek tényleg képesek változni. És ez a legfontosabb, hogy engedd el, legyél nyitott, és talán ez a kulcsa annak, hogy, hogy egy társadalom változzon, hogy megértsük egymást.